Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu atau singkatannya MAIDAM ini sebenarnya telah berusia 73 tahun. Dia merupakan satu institusi yang akan membuat sebarang keputusan ataupun polisi yang berkait dengan hal ehwal agama di negeri Terengganu. Dan ini meliputi aktiviti yang berkait dengan zakat, wakaf dan juga sumber-sumber awam. Daripada penelitian saya, saya fikir ada tiga perkara lah yang menyebabkan mengapa orang ingin belajar pengalaman pengurusan zakat di, di Malaysia. Yang pertama ialah dari segi governance. Eh. Jadi di Malaysia ni dia agak unik eh, kerana hal ehwal agama Islam itu berada di uh, bawah bidang kuasa negeri. Uh, ertinya, uh, oleh kerana kita ada 14 buah negeri, maka kita mempunyai 14 model governance. Dan ini membolehkan setiap negeri ini yang telah memberi kuasa kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing untuk menentukan apakah bentuk tata kelola ataupun governance yang sesuai dengan keperluan lokaliti. Yang kedua saya ingat dari segi aktiviti pengauditan yang berlaku ke atas majlis seluruh Majlis Agama Islam negeri yang tentu sekali sangat penting untuk menambah keyakinan orang ramai ke atas Majlis Agama Islam Negeri yang merupakan salah satu institusi yang menerima dana awam. Yang ketiga yang saya fikir agak penting juga ialah untuk kita highlight di sini ialah dari segi pengurusan agihan dan juga kutipan. Jadi bila kita bercakap soal agihan ini, dia berkait dengan peratus agihan berbanding kutipan. Jadi maksudnya semakin kecil nisbah yang kita dapat daripada skor ini dia menunjukkan semakin cekap lah, uh, agihan lebihan lebihan zakat ini. misalnya di Maidam ini bermula tahun 2017 apa yang berlaku adalah peratus agihan zakat adalah melebihi 100% daripada kutipan zakat hanya pada tahun 2020 dan juga 2021 ketika berlakunya Covid itu kita tak capai 100% lah tapi misalnya 2021 tu peratus uh, agihan yang berlaku pada tahun 2021 adalah sebanyak hampir 99% lah jadi ada 1% yang tidak sempat diagihkan kerana faktor mobilisasi lah kekangan untuk pergerakan di Malaysia ni ada 4 jenis uh, model lah uh, model pengurusan zakat ni yang pertama adalah model yang tidak outsource aktiviti kutipan dan juga agihan. Artinya, semua aktiviti itu diletakkan di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Dan Maidam mengambil model inilah. Dan sebahagian besar daripada negeri di Malaysia ini adalah menggunakan model yang pertama. Iaitu menggunakan model yang tidak outsource aktiviti kutipan dan juga aktiviti agihan zakat. Jadi Maidam ini merupakan institusi Baitul Mal yang menggunakan model pertama yang uh, menyelaras semua aktiviti uh, di bawah satu bumbung lah. ini yang kita katakan sebagai one stop center lah. pada bulan Julai uh, berlaku kenaikan uh, kadar inflasi yang begitu ketara lah. jadi atas uh, beberapa maklum balas yang kita terima daripada asnaf uh, fakir dan miskin memang ada uh, tuntutan lah untuk kita memberikan uh, bantuan kewangan segera uh, kepada asnaf fakir dan juga asnaf miskin jadi atas dasar itulah kita menganjurkan program konvoi agihan hak asnaf ini. Biasanya apa yang berlaku ialah asnaf ini memohon datang ke Maidam ini sama ada secara fizikal ataupun secara maya lah, membuat permohonan dan sebagainya. Tapi dalam kahar ini dia agak berbeza sedikit kerana kita yang menyantuni, kita yang engage asnaf ini untuk memberikan bantuan. Jadi sebab itulah apa yang dia sebut tadi itu, kita membelanjakan hampir, sebenarnya hampir 24 juta lah, ringgit Malaysia untuk kita agihkan kepada hampir 27,000 orang asnaf fakir dan miskin di seluruh negeri Terengganu lah. Ada banyak lagi program yang sebenarnya yang berlaku pada tahun 2022. Sebahagian besar program ini adalah program yang berbentuk zakat sari diri. Tetapi satu lagi yang juga menjadi tumpuan Maidam adalah program yang berbentuk zakat produktif. Yang inilah yang kita katakan program yang kita melatih asnaf untuk bagaimana dia dapat bertukar daripada status sebagai penerima zakat kepada pembayar zakat menerusi aktiviti keusahawanan. Selain daripada itu, kita juga menganjurkan Fund Right 2022 lah yang bertujuan untuk kita mewar-warkan aplikasi sahabat Maidam yang kita bangunkan sendiri in-house untuk membolehkan semua pihak yang ingin mendapatkan bantuan 
dan juga siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan uh, yang ingin mendapat maklumat dan juga ingin mendapatkan bantuan daripada Maidam ni termasuk nak melaporkan asnaf mereka boleh apa nama ni menggunakan aplikasi sahabat uh, Maidam uh, untuk untuk tujuan ini dan dalam masa yang sama satu uh, program yang uh, agak unik juga berlaku pada tahun ini adalah kita dah mulakan gerakan yang melibatkan juga uh, pihak pembayar zakat uh, ketika kita membuat uh, program agihan jadi biasanya program agihan ini pihak Maidam sendiri yang yang menyerahkan kepada pihak asnaf ha, tetapi mulai tahun ini kita menjemput pembayar zakat terpilih terutamanya dalam kalangan syarikat yang membuat pembayaran zakat perniagaan ini untuk turut sama menyerahkan bantuan itu kepada pihak asnaf. Kita jemput mereka ini untuk menyerahkan rumah baru kepada asnaf fakir dan juga asnaf miskin ini. Sasaran tahun 2023 ini kita menjangkakan peningkatan sebanyak 15% berbanding uh, tahun sebelum tu dan insyaallah uh, kita optimis dapat uh, dapat mencapai uh, sasaran ini uh, dan untuk tahun 2022 ni kita juga optimis kita dapat mencapai sasaran peningkatan 15% berbanding uh, tahun 2021 yang saya cukup gembira adalah pada tahun ni sekarang ni kita telah pun uh, buat agihan zakat 100% setakat hari ini uh, jadi kita beri komitmen sepenuhnya untuk kita memastikan agihan zakat berbanding kutipan ini sekurang-kurangnya 100% pada setiap tahun jadi kita nak pastikan ini dan kita telah dapat uh, mencapai perkara ini 2017 hingga 2019 kemudian 2020-2021 kita ada sedikit uh, lebihan tapi 2022 ini kita nak, nak pastikan pencapaian agihan sekurang-kurangnya 100%. Untuk uh, fasa yang pertama ni, sasaran kita adalah untuk kita pastikan kumpulan fakir ni kalau dalam istilah ekonomi moden ini adalah merujuk kepada miskin tegar lah. Jadi miskin tegar di uh, Terengganu ni uh, dia tak tak banyak sebenarnya. Uh, jadi ini yang kita cuba tumpukan, kita nak pastikan uh, dalam tempoh 5 uh, tahun perancangan kita untuk plan strategik ni kita nak pastikan jugalah kita dapat angka sifa untuk asnaf uh, fakir. Artinya kita nak lihat bagaimana asnaf fakir ni boleh berubah menjadi asnaf miskin. Ha, ini ini uh, harapan kita lah dan kita doakan supaya semua uh, asnaf yang menerima manfaat zakat ini terus mendoakan uh, kemurahan rezeki kepada para pembayar zakat kita ni sama ada individu ataupun organisasi lah kerana mereka lah yang sebenarnya yang uh, membantu Maidam Maidam ni hanyalah sebagai orang tengah lah sebagai pemegang amanah uh, untuk kita membantu uh, mereka yang membutuhkan